Okay guys, now we are starting our uh, third lecture and the last topic of your midterm syllabus. Till now your midterm syllabus will be this and the last topic is stakeholder theory of the firm. Today I won't say you about the theory of stakeholder, any one stakeholder theory, but what do you know about stakeholder? Okay, yeah, you are correct on the track. Anyone else? Anyone else? Yeah, who are actually, who can say the uh, information or who can uh, help to grow the organization? That's are called the stakeholder stakeholder and the stakeholder are basically the supplier it could be the organization's employee the retailer or uh, supp yeah, supplier retailer organizations customer employee am I clear about the definition of stakeholder okay so it and your details a stakeholder of an organization is any group or individual who can affect or affected by the achievement of the organization's objective. Ami abar jodi boli je ekta organization is stakeholder a shareholder ra benefited hoy kibhabe. Yeah, by getting the percentage. Je ekta organization is jodi profit hoy shareholder kara basically jara ekta organization er ownership kene hoyto keu jodi 100 ta share kine he is just purchasing the 10% share or just she just creating the 10% ownership of the organization so oi 10% er je profit ta ashbe oi 10% er je loss ta ashbe seta she bear korbe er chhara kintu organization er sathe she kono bhabe connected na but stakeholder er kaaj ta ki stakeholder jeta kore they are actually connecting je jokhon ekta organization er growth hoy but jokhon ekta organization facing benefited from the other they are actually also benefiting like supplier der ke tokhon actually supplier theke onek beshi production amra nichhi retailer ke onek beshi supply dite parchi ekta organization jodi benefit hoy ami employee ke bonus dite partechi je okay yearly bonus jodi ami age hoyto double ditam salary te ide ba on occasion e jodi ami double salary ditam ebar ami aro bariye dicchi ami ebar arai gun ba three times dicchi so they, they are actually connecting a group of individual who can affect or affected by the achievement of organization's objective. Organization jokun tar goal ta ke reach korte pare, tokun actually each and every person are affected. Like supplier effect hoche. Ki bhabe? Organization jokun bhalo korte se, supplier definitely er pore she product ta ke aro better supply dite parte se. But jodi organization tar goal reach korte na pare, ami suddenly supplier ka off kore dicche je na tomar product bhalo na ami nibo na. So supplier ki hocche ekta huge customer kintu lose korte se. Same thing as your retailer or organization's employee jodi ami boli, amar 100 employee diye hocche na. Amar aro lagbe, ami tokhon workforce create korte parte se. But our organization better position and I am working to organization take a employee left for the vision now I am a con which if I could reach him I'm a rat employee like the center so actually each and every person are benefiting or suffering am I clear okay now I'm moving to the next slide okay here <coughs> There are more precious common effect or affected are by principles of corporate rights. The corporation has the obligation not to violate the rights of other. Do you know the meaning of violet? Yeah, what I am doing something which is not supposed to do. Oh, okay, okay. Thank you. Thank you. The corporation has the obligation not to violate the rights of other. More principle to Kitha Kakta organization. They are not try to violate others uh, right inside the organization. Like they have the rules and regulations. So they are not try to violate those things. 
and the second thing is principles of corporate effect companies are responsible for the effect of their action on others jeta ami ekটু আগে বলতেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি प्रॉफिट হোক আর লস লস হোক যাই হোক না কেন একটা অর্গানাইজেশনস এর শেয়ার হোল্ডার অ্যাকচুয়ালি দে আর এফেক্টিং অন দ্যাট পয়েন্ট प्रॉफिट হলো সেটা তো এফেক্ট হচ্ছে লস হলো সেটা তো এফেক্ট হচ্ছে সো কোম্পানিজ আর কি হয় রেসপন্সিবল লাইক আমার যখন অর্গানাইজেশনে बेनिफिट হচ্ছে তো সেটা তো যেমন একটা অর্গানাইজেশন রেসপন্সিবিলিটি মেইনটেইন করে যে হাউ দে আর অ্যাকচুয়ালি মেইনটেইনিং বলে না যে নতুন স্ট্র্যাটেজির জন্য অর্গানাইজেশন ভালো করছে সো একটা অর্গানাইজেশনের ভালো হোক আর খারাপ হোক যাই হোক না কেন ওনার অর দা মেইন হেড অফ দা বডি আর মোস্টলি রেসপন্সিবল ফর দোজ থিংস if you show uh, if you can see the firm stakeholder you can see this part like the firms is connected with the firstly shareholder then the supplier employees and customer ekon question hote pare shareholder kibhabe hocche stakeholder hoy i know this question will be raised shareholder organization kibhabe uh, stakeholder hoy shareholder ki emon hote pare na supplier शेयर होल्डर की रिटेलर होते पारे ना, सो व्हाई दे आर नॉट शेयर होल्डर कैन बी अ स्टेक होल्डर शेयर होल्डर कैन बी अ स्टेक होल्डर और स्टेक होल्डर कैन बी अ शेयर होल्डर बट शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर मोर डेफिनेशन है डिफरेंस तो जेटा होते हैं शेटा होते हैं जो दोस हु आर एक्चुअली इफेक्टेड ऑर्गेनाइजेश তারাই বেসিক্যালি স্টেক হোল্ডার বাট শেয়ার হোল্ডার কিন্তু অলওয়েজ এখানে এফেক্টেড না দে আর অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে প্রফিট হলে প্রফিট পাচ্ছে লস হলে লস হচ্ছে দ্যাস ইট ইউ আর অল আর জাস্ট নো উইথ দিস পার্ট জাস্ট ইউ আর জাস্ট মোটামুটি তো নোন দেখেন কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি क्वेश्चन होते पारे, गवर्नमेंट की भावे एक टा स्टेकहोल्डर होए, गवर्नमेंट की भावे स्टेकहोल्डर होए, एनीवन हैव एनी आइडिया? टैक्सेस, दैट्स राइट, टैक्सेस, सो एनीथिंग रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, कंपटीटर की भावे स्टेकहोल्डर होए, प्राइसिंग then customer company customer customer like for no company thing exactly competitive advantage jeta ke amra boli ar ki exactly market share hote pare tomar hote pare pricing hote pare ba jokhon ami alternative better product pacchi jemon tumi jodi pepsi ar coke er kothao jodi bolo dekhba je jokhon hocche coke hocche 200 ml na ei tuku je size er bottle ta na 250 200 250 250 or 200 ei size 250 acha 250 ml er je bottle ta jokhon anlo at the same time dekho pepsi o ni asche just they are trying to beat each other so ekhon kintu coke er ei price ta baraise 250 je ml er bottle ta at the same time dekhba sorry pepsi jokhon baralo coke ekhon jeta korlo ei size er bottle ta niche 25 shekhane just tomar 400 ml er bottle tai niche 35 kore so market tumi dekho tumi jodi mane inside organization product line er kothai chinta koro ek product line e kintu arektar sathe competent korteche konta konta theke better konta konta 200 ml 250 ml theke 400 er proti manush ekhon beshi divert hobe because 400 ml ami pacchi just only 35 taka shekhane ami 250 ml pacchi hocche 25 taka 25 maybe ekhon na ha 25 so ek eki product er dui ta product line ekta 250 ekta hocche 400 shetai ekta arektar sathe competent korteche now moving to the next slide why stakeholder matter etokhon porjonto joto kotha bolchi almost the summary of this thing okay uh, wait milton freeman says business should business should only uh, be run in the interest of their owners
Okay. कथा तो आवार बोली business should only be run in the interest of their owners. जेटा है shareholder देर काच्टा की basically एक ता purchase एक ता level पर जो तो share टा purchase कोडा और अ share purchase basically क्या नो कोडा एक ता organisation क्या नो share offer कोडे exactly to generate more capital. एक अर्गानाइजेशन जो कैपिटल प्रयोजन है अर्गानाइजेशन पक्षे तो एक सौ कोटी टाक नहीं ताना नामल बाट देख लो एत प्रोडक्ट व्यारिएशन एत मार्केटर जो क्योंकि हमारे टाकाते हाँ आई नीड मोर कैपिटल सब समय क्योंकि कैपिटल नहीं मानुष बस थे ना सो दे जस्ट वान्ट सम मोर कैपिटल टू टू डिलिवार देयर प्रोडक्ट फास्टलि सो तक जेटा ह्यूज परमाण शेयर हम मार्केटे झेड़े दे सो जो है देखा जो बड़ो बड़ो अर्गानाइजेशनगुल्लो एक बेसि करे जो बेसि शेयर हमें कस्टमार जाए तेसि शेयर एक्चुअलि तुम्हें कि स्वाभाविक भाव ये ना तुम इूनिलिवर शेयर कंबा ना कि एक नतून अर्गानाइजेशन आज तेज़ शेयर कंबा डेफिनेटलि रेपुटेटेड एक अर्गानाइजेशन शेयर ही तो तुम कंबा सो ब्रैंडिंग अनेक बड़ो एक बेपार तुम्हें डेफिनेटलि जिपी शेयर कंबा रेदार दैन टेलिटक तुम चिंता करवा जिपी शेयर प्राइस भलो जो टेलिटके कमार खूब बस दिन ना चलते परे बामार मार्केट शेयर फॉल करे जेते पड़े, सो जो तो बेशी शेयर आस्ते से तो तो बेशी एक्चुअली कैपिटल टा जेनरेट होच्छे, सो कैपिटल जेनरेट हो और फॉल जेठा ये टा की तारा डिफरेंट सेक्टर इन्वेस्ट करते पड़ते से, एंड जेठा कर, आरेक टा मौजूद जिनिश माथे आस्ते शेरो जे ए जे ऐतो गुली प्रोडक्ट � Not about niche, Baba. Anyone? Why do you create a product line? Why do you say that shampoo? Why do you create a variation? 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 Exactly, that's the main point. Rick's corner. Now, you can tell me what you want to say. You can tell me what you want to say. Tasty treat. Meat high. You can tell me what you want to say. You can tell me what you want to say. Yes, you can tell me what you want to say. You can tell me what you want to say. दो टा रीज़न एक तो जो मार्केट टा कैप्चर करे और एक तो जो रिक्स कम है कोनो कारणे टेस्टीटीट होता है एक तो बैड इम्पैक्ट फिल हो जाए पोचा खबर ऐसे ही नहीं है होता है टेस्टीटीट एक तो बैड इम्पैक्ट कर लो टेस्टीटीट फॉल करे जावे इन तो शॉप इन्वेस्टमेंट जो दे टेस्टीटीटे होता है � so, this market to capture the risks common or general, she deserves bonus. She and Omar. Sadi and Omar to deserve two point bonus. Omar Shamne. Omar? Okay, I will mix it with the other one. Okay, so, okay. So, both of them are deserved bonus works because this point is, I mean, you said that you forgot to say that. But main reason to thakke ashole rigs ta kamano. अच्छा कौन पॉइंट बुझा देगी ये तो ये तो चला है शिला अच्छा अच्छा शेयर होल्डर जो कथा बोलते हैं ना जो एक्चुअली तादर जो कौन मानी जेनरेट करा प्रोजेक्शन है बट तारा जो कौन वो ने करे कैपिटल जेनरेट करा प्रोजेक्शन दें तो खून जो तो है तारा मार्केट में ह्यूज परिमाण शेयर चाहिए तो टू जेनरेट मोर and product diversify our main reason to reduce the risk to reduce the risk. The risk to reduce the risk to reduce the market 
হিউজ কাস্টমার বা নিশ কাস্টমার আসলে বলা যায় না নিশ আসলে বলা হয় আসলে খুব টার্গেট কিছু প্রোডাক্টের উপর যেমন হতে পারে সেটা ফেরারি এই টাইপের প্রোডাক্ট লাইট একদম ফিক্স টাইপের কিছু টার্গেট মার্কেট থাকে মোটামুটি একটা একটা সেক্টরই থাকে পুরো আলাদা টার্গেট করা নিশ মার্কেটের ক্ষেত্রে সো নিশ মার্কেট আসলে বলা যায় না সো একটা হচ্ছে মার্কেটটাকে ক্যাপচার করা হোল মার্কেটটা অ্যান্ড আরেকটা পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে রিক্সটাকে রিডিউস করা যার জন্য কিন্তু প্রোডাক্ট লাইন হয় প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফাই অনেক বেশি হয় আচ্ছা বিজনেস শুড অনলি মে রান দ্য ইন্টারেস্ট অফ দেয়ার ওনার একটা অর্গানাইজেশন তো ডেফিনেটলি ইন্টারেস্ট দিয়েই অর্গানাইজেশনটা রান করে বা আমি যদি গভর্নমেন্টের কথাও চিন্তা করি গভর্নমেন্ট যখন একটা দেশের ডেভেলপমেন্ট করে কীভাবে উপর বেস করে করে তারা তো আর টাকা বানাতে পারতেছে না ডেফিনেটলি ট্যাক্স বা ইন্টারেস্ট বা ভ্যাট যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টকে দিচ্ছি সেটা তুমি স্যালারি থেকে দিচ্ছ সেটা তুমি এডুকেশন থেকে দিচ্ছ সেটা তুমি ফুড থেকে তুমি যে রেস্টুরেন্টে খাচ্ছ সেটার বিল থেকেও তুমি দিচ্ছ তুমি একটা প্রোডাক্ট গ্রোসারি শপ থেকে নিচ্ছ সেখান থেকেও তুমি তাদেরকে ভ্যাট দিচ্ছ সো ইচ অ্যান্ড এভরি সাইট তুমি যেটাই করো না কেন তুমি ট্রান্সপোর্টে যাচ্ছ ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতেছো সেটাতেও তুমি কিন্তু ভ্যাট দিচ্ছ হয়তো সেটা দেখা যাচ্ছে না বাট সেটার সাথেও কিন্তু ভাড়াটার সাথেও কিন্তু ভ্যাটটা ইনক্লুডেড থাকে তুমি যা কিছু পারচেস করো না তোমার এভরিডে যে রুটিনের জন্য এভরিথিং ইউ আর অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং ভ্যাট সো একটা একটা কান্ট্রিও যখন রান করা হয় সেটাও কিন্তু ইন্টারেস্টের উপর বেস করেই রান করা হয় দেন ফ্রেমের হ্যাভ আদার লিগালমেন্ট ক্লেম টু দ্য কর্পোরেশন লিগাল পার্সপেকটিভ স্টেক ইন কর্পোরেশন অলরেডি প্রোটেক্টেড লিগালি ইন সাম ওয়ে লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট যখন একটা স্টেক হোল্ডারের সাথে একটা কর্পোরেশন কাজ করে ডেফিনেটলি দে আর লিগালি বাইন্ডিং আমি সেটাকে লিগালি বলতে কি বুঝাই রিটেন অর আনরিটেন ডেফিনেটলি রিটেন আনরিটেন কন্ট্রাক্ট এখনও আমাদের দেশের মতো জায়গায় চালু হওয়ার কথা না বা উচিত না সো দে আর অ্যাকচুয়ালি লিগালি কন্ট্রাক্ট একটা সাপ্লাইয়ারও যখন একটা হিউজ পরিমাণ ভার্স্ট অ্যামাউন্ট প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিচ্ছে দে আর অ্যাকচুয়ালি লিগালি কন্ট্রাক্ট এমপ্লয় একটা এমপ্লয়ি কাজ করতেছে দে আর লিগালি কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য অর্গানাইজেশন ইকোনমিক পার্সপেকটিভ এক্সটার্নালাইজ আউটসাইড কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ এজেন্সি প্রবলেম শর্ট টার্ম আচ্ছা এক্সটার্নালিটিস আউটসাইড কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ আউটসাইডার কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ হু আর দ্য এক্সটার্নালাইটিস ফর ইয়া দ্য সাপ্লায়ার যারা অর্গানাইজেশনের ইনসাইড অর্গানাইজেশন না ইনসাইড অর্গানাইজেশন কারা এমপ্লয়িজ রাইট অ্যান্ড দ্যাট কুড বি শেয়ার হোল্ডার কারণ শেয়ার হোল্ডারও কিন্তু ইনসাইড অর্গানাইজেশনের মধ্যেই পড়ছে তার দে আর উই আর অ্যাকচুয়ালি জেনারেটিং ক্যাপিটাল ফ্রম দেম বাট দ্য সাপ্লায়ার দ্য রিটেইলার আর নট আওয়ার ইনসাইড কাস্টমার এজেন্সি প্রবলেম ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া এজেন্সি প্রবলেম টার্মটার সাথে কি পরিচিত তোমরা এটা এক সাইড থেকে হয় আর একটু ইলাবরেটলি আসবে ইয়া ইউ আর নট রং বাট এখানে আরেকটা মেইন যেটা টার্ম কানেক্টেড সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল একটা পার্ট ফাইন্যান্সিয়াল একটা পার্ট এজেন্সির মূলত ফার্স্ট হচ্ছে এজেন্সির কাজটা কি ধরো তোমাকে হচ্ছে আমার আমি অর্গানাইজেশন পার্সপেকটিভেই বুঝাই তোমাকে আমার স্যালারি দিতে হবে ইউ আর মাই এমপ্লয়ি অর আমার সাপ্লায়ারকে টাকা দিতে হবে আমার এই মাসে হয়তো বিশ লাখ টাকা আমাকে সাপ্লায়ারকে দিতে হবে বিশ লাখ টাকা হচ্ছে আমাকে এমপ্লয়ি স্যালারি দিতে হবে সো অ্যারাউন্ড ফর্টি অর ফিফটি লাখ টাকার বার্ডেন আমার উপর আমি এই মানতে এটা পারতেছি না এজেন্সি যেটা করে বা ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন যেটা করে আমার হয়ে এমপ্লয়িকে বা সাপ্লায়ারকে সেই টাকাটা পেমেন্ট করে দিচ্ছে তারপরে হয়তো আমার কাছে সিক্স মান্থের টাইম নেবে যে ঠিক আছে আমি সিক্স মান্থ টাইম দিচ্ছি ছয় মাসে আপনি আস্তে 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 আমাকে টাকাটা দিয়ে দেন এম আই ক্লিয়ার দ্যাস আর দ্য ওয়ার্ক অফ আ এজেন্সি ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন এখন এই প্রবলেমটা কখন রেইজ হয় আমিও টাকা দিতে পারতেছি না এমপ্লয়িকে আমি সাপ্লায়ারকেও দিতে পারতেছি না বাট আমার তো এটা এই মাসেই দিতে হবে আদারওয়াইজ কী হবে আমার অর্গানাইজেশনের জন্য একটা ব্যাড রেপুটেশন ক্রিয়েট হবে স্যালারি এমপ্লয়ি বলবে আরে ভাই এই দুই মাস হয়ে গেছে আমি স্যালারি পাই না 
সাপ্লায়ার বলবে উনি কত আগে প্রোডাক্ট নিছেন ওনারা তো টাকা পয়সা ঠিকমতো পেমেন্ট করেন আমরা প্রোডাক্ট দেব না আমরা অন্য কারো কাছে দেখব আমার ইমপ্রেশন খারাপ হচ্ছে আমার রেপুটেশন খারাপ হচ্ছে সো যখন এজেন্সিও টাইমলি টাকা পেমেন্ট করতে পারে না তখন গিয়ে এজেন্সি প্রবলেমটা রেইজ হয় আর ইউ ক্লিয়ার এভরিওয়ান এভরিওয়ান ক্লিয়ার উইথ এজেন্সি প্রবলেম আর আরেকটা টার্ম যেটা জেরিন বলল সেটা হচ্ছে দ্যাটস অলসো ওকে যে ম্যানেজমেন্টের একটা পয়েন্ট থাকে ভিউ অর্গানাইজেশনের যারা ওনার থাকে তাদের একটা পয়েন্ট থাকে ভিউ এজেন্সি সামটাইমস মিড পয়েন্ট হয়ে কাজ করে যে ওই আর যেহেতু তারা ফাইন্যান্সিয়াল একটা পার্ট অর্গানাইজেশনে কাজ করে এজেন্সি সামটাইমস যেটা করে দুই পক্ষের কথা শুনে তারপরে একটা মিউচুয়াল ডিসিশনে আসে অর দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু সলভ দেয়ার প্রবলেম সামটাইমস যেটা হয় এজেন্সিও যদি বায়াস হয়ে যায় বা এজেন্সিও যদি একতরফা কথা বলে তখনও এজেন্সি প্রবলেমটা রেইজ হয় বাট এজেন্সি মোস্টলি আর কানেক্টেড উইথ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পার্ট মোস্টলি টু আ কর্পোরেশন দে আর মোস্টলি কানেক্টেড উইথ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পার্ট আম আই ক্লিয়ার উইথ এজেন্সি প্রবলেম ওকে শর্ট টার্ম ইন্টারেস্ট অফ ওনার্স ভার্সেস লং টার্ম ইন্টারেস্ট অফ ম্যানেজার্স এমপ্লয়ি কাস্টমার কোয়েশন হতে পারে শর্ট টার্ম ইন্টারেস্ট অফ ওনার ভার্সেস লং টার্ম ইন্টারেস্ট অফ ম্যানেজার একটা অর্গানাইজেশনের জন্য যেটা শর্ট টার্ম লাইক আমার সাপ্লায়ারের পেমেন্ট আমার এমপ্লয়ি পেমেন্ট এটা কিন্তু একটা অর্গানাইজেশনের খুব শর্ট টার্ম একটা কাজ বাট যে ইম্প্রেশনটা আমি এমপ্লয়ির মাথায় সেট করতেছি সাপ্লায়ারের মাথায় সেট করতেছি দ্যাট ইজ লং টার্ম ইট ইস ফুললি ওয়ার্ক উইথ দ্য সাইকোলজি যে শর্ট টার্ম ইন্টারেস্টের সাথে বা লং টার্ম ইন্টারেস্টের যে কানেকশানটা লাইক এখন যদি আমার এভরিথিং ইজ ওকে আমি যদি মনে করি যে না টাইমলি পেমেন্ট করতে পারতেছি টাইমলি ওয়ার্ক করতে পারতেছি তখন যেটা হয় ফিউচার প্রবলেমগুলো কমানো যায় ফিউচার যে প্রবলেমটা রেইজ হয় সেটাকে কমানো যায় বা একটা অর্গানাইজেশনের সাপোজ সাডেনলি একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি দে নিড ফর দেয়ার অর্গানাইজেশন হয়তো শেয়ার মার্কেট থেকেও এটা রেইজ করা প্রবলেম পসিবল হচ্ছে না তখনও তারা সাপোর্ট নেয় হচ্ছে ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন অর থ্রো দ্য ব্যাংক সো দে আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং দ্য মিড পারসন ইন দ্য অর্গানাইজেশন am i clear with everyone okay now moving to the next slide why stakeholder matter without stakeholder there would be no project engaging project stakeholder can bring many benefits to the project they can get involved in the decision making process and influence the organization's action in a way that is helpful to the project management টিম এ পার্টটা বোঝার কথা স্টেক হোল্ডার নিয়ে অনেক কথা হয়েছে অনেক টপিক গেছে সেম থিং যে অ্যাকচুয়ালি স্টেক হোল্ডার ছাড়া কোনো প্রজেক্ট করা কিন্তু পসিবল না আমি সাপ্লাই পাচ্ছি না আমি রিটেল করতে পারতেছি না আমি কাস্টমারের কাছে যেতে পারতেছি না হাউ ক্যান আই ওয়ার্ক উইথ দ্য প্রজেক্ট আমি একটা প্রজেক্ট বানায় রেখে কি করব আমি একটা প্রোডাক্ট বানায় রেখে কি করব যদি আমি একটা কাস্টমার ডিমান্ড না বুঝি যদি আমি একটা কাস্টমার নিড না বুঝি বা তাদের নেসেসারি এটা আমি না বুঝি তাহলে আমি এত প্রোডাক্ট বানায় রেখে কি করব সো উই নিড আওয়ার স্টেক হোল্ডার আ নিউ রোল ফর ম্যানেজমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু ফ্রিম্যান দ্য বর্ডার দ্য ব্রডার ভিউ অফ রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ড মাল্টিপল স্টেক হোল্ডার অ্যাসাইন আ নিউ রোল টু ম্যানেজমেন্ট রাদার দেন সিম্পলি বিং এজেন্ট অফ শেয়ার হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ টু টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট the right and interest of all legitimate stakeholders stakeholder democracy corporate governance ei slide ta ektu pore bujhachi tar pore slide ta dejachi different forms of stakeholder theory can you remember what theory of normative theory can you remember the term normative theory নর্মসটা মানে কি একটু মনে করে দেখো এটা তুমি স্টেক হোল্ডার পারপাস পার্সপেক্টিভে বললা সেটা না জাস্ট নর্মসটা কি সেটা জানতে চাইছি বলো এক্স্যাক্টলি ডেসক্রাইব দ্য মোরালি কারেক্ট ওয়ে অফ your moral views personally তুমি কি চিন্তা করতেছো morally তুমি কি চিন্তা করতেছো individual যে opinion টা 
ইন্ডিভিজুয়ালি মোরালি তুমি কিভাবে কি চিন্তা করতেছো তুমি ওয়ে অফ মুভিং অ্যাকচুয়ালি মানে লাইক ইন্ডিভিজুয়াল তোমার যে বিলিফটা তোমার বিলিভ হতে পারে তোমার অনেস্টি হতে পারে যে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা জিনিস তুমি পাচ্ছ সেটা তুমি চিন্তা করতেছো না যে এটা এভাবে হতে পারে বা এটা কতটা রাইট একটা জিনিস যখন আমরা দেখি একটা সিচুয়েশনই সাপোজ আমি দেখলাম বা আমি যদি তোমার প্রজেক্টের কথাও বলি তুমি একটা প্রজেক্ট করতেছো সো আমি এখন যদি তুমি বলো যে অনলাইন এক্সাম আর অফলাইন এক্সামের গ্রেডিংটা এরকম হতে পারে সো তুমি কি ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করবা না যে আচ্ছা অনলাইন আর অফলাইন এক্সাম যদি মি সেমই রাখে তাহলে আমি কেন বাসায় এত কষ্ট করে পড়ে এসে ফিজিক্যাল এক্সাম দিব যদি কোনো ডিফারেন্স নাই থাকে তাহলে আমি অনলাইনেই দিই বাসায় বসে বসে দেখে 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 লিখে ফেলে আমার তো মার্কস তো আমি পাচ্ছি তাইলে আমার দরকারটা কি কষ্ট করে পড়ে এসে এক্সামটা দেওয়া বরং আমি ওই টাইমটা অন্য পড়াই ইউজ করি সো ডেফিনেটলি তুমি যদি কোনো বেনিফিটস না তখন আমার কাছে মনে হলো যে না ফিজিক্যাল এক্সাম স্টুডেন্ট যদি কোনো বেনিফিটস নাই পায় তাহলে আমার কাছে কেন ফিজিক্যাল এক্সাম দিবে ওরা সো ডেফিনেটলি আমার ফিজিক্যাল এক্সাম স্টুডেন্টের প্রতি বেশি ডাইভার্ট হতে হবে সো আই হ্যাভ সাম প্রোটোকল ফর মাই ফিজিক্যাল এক্সাম এক্সাম স্টুডেন্টস সো আমি কি করলাম কিছু জিনিস ডিসাইড করে দিলাম সো দ্যাটস মাই নর্মস যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনলাইন এক্সামের থেকে ফিজিক্যাল এক্সাম স্টুডেন্টগুলো বেশি এফোর্ট দিচ্ছে বেশি পড়তেছে দে আর কামিং টু ইউনিভার্সিটি দে আর টেক দে আর সেট ফর এক্সাম দে টাইম মেনটেন করতেছে টাইমলি আসতেছে এক্সাম দিচ্ছে আমার স্ক্রিপ্টগুলো দেখতে ইজি হচ্ছে যেহেতু আমি হার্ড কপি দেখতেছি সো এভরিথিং ওয়েন আই এম জাস্ট ক্যালকুলেটিং এভরিথিং আমি কি করলাম যে না আমি ওদের প্রতি একটু বায়াস হব কিছুটা বায়াস হব সো এই যে নর্মসটা মানে আমার যে এথিক্যাল ভ্যালুসটা বা আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল থিঙ্কিংটা দ্যাস ইজ নর্মস যে আমার নিজের যে চিন্তাটা যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি মোরালিটির সাথে কানেক্ট করতেছি যে ইজ ইট ট্রু ইজ ইট রাইট তো তখন মনে হচ্ছে না ইজ ইট ডেফিনেটলি রাইট আমার ফিজিক্যাল এক্সাম স্টুডেন্ট মোর ডিজার্ভ করে গ্রেট রেদার দ্যান মাই অনলাইন এক্সাম স্টুডেন্ট সো দিস ইজ মোর রাইট টু মি দ্যাট ইজ নর্মস নাও নর্মেটিভ স্টেক হোল্ডার থিওরি ইজ অ্যাটাম টু প্রোভাইড আ রিজন ওয়াই কর্পোরেশন শুড টেক ইন টু অ্যাকাউন্ট স্টেক হোল্ডার ইন্টারেস্ট বুঝতেছেন কিছুটা যখন আমরা বলতেছি যে নর্ম কথাটার মানে কি ইন্ডিভিজুয়াল বিলিফ বা ইন্ডিভিজুয়াল যে থিঙ্কিংটা সেটা হচ্ছে নর্মস সো যখন বলতেছি যে ওয়াই কর্পোরেশন শুড টেক অ্যাকাউন্ট ইন টু স্টেক হোল্ডার ইন্টারেস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি একটা স্টেক হোল্ডারকে যখন আমি ফোকাস করতেছি যে সাপ্লায়ার আমার কাছে বেশি কানেক্টেড ওর আমার কাছে রিটেইলার আর মোর বেসিক্যালি ইন্ডিভিজুয়াল জোনটাকে আমি ফোকাস করতেছি লাইক সবাই তো বেটার হবে না সবার পজিশন তো বেটার হবে না সো ইন্ডিভিজুয়ালি আমি যখন চিন্তা করতেছি যে না আমি স্টেক হোল্ডারদের কথা আগে চিন্তা করব এখন স্টেক হোল্ডার মধ্যেও তো ভ্যারিয়েশন আছে সাপ্লায়ার এই সাপ্লায়ারের কথা আমি বেটার চিন্তা করব বা এই আমার এমপ্লয়ি বেশি এফোর্ট দিয়েছে সো আমি এমপ্লয়ির কথা বেশি চিন্তা করব সো যখন আমি একটা অর্গানাইজেশনের বেটারমেন্টের জন্য স্পেসিফিক জোনটার উপর বেশি ফোকাস করতেছি দ্যাস সরি ইটস নট অ্যাবাউট দ্য সফট কর্নার সফট কর্নার বেসিক্যালি হচ্ছে আমি একজনের এফোর্টটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি বা আমার ধরো কোনো সাপ্লায়ার দুইটা বা চারটা সাপ্লায়ার আমার কাছে আসতেছে একজন সাপ্লায়ারের প্রোডাক্টটা খুব অথেন্টিক বা বেটার সো কি হচ্ছে সে কিন্তু তার মোরালিটি ঠিক রেখেই কাজ করতেছে সে কিন্তু বলতেছে যে আমার হচ্ছে এই জিনিসটা আপনি যা চেয়েছেন তাই দিব নর্মেটিভ থিওরি খুব দারুণ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম তোমাদেরকে ইয়েমেন গার্মেন্টসের মনে আছে ইয়েমেন যেটা করে যে ওরা যে পরিমাণ প্রোডাক্ট হচ্ছে ইয়েমেনের সাথে ওদের যে কন্ট্রাক্ট হয় বাইরে যে হচ্ছে ওদের ইয়েটা হচ্ছে ওদের যে কন্ট্রাক্টটা হয় যাদের থেকে ওরা প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি এক্সপোর্ট করে যেখানে যে কোম্পানির সাথে ওদের কন্ট্রাক্টে এরকম যে পরিমাণ প্রোডাকশান হবে সাপোজ ওই অর্গানাইজেশন যদি দুই হাজার প্রোডাক্ট ওদেরকে অর্ডার করে ইয়েমেন হচ্ছে আড়াই হাজার প্রোডাক্ট হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার করে করার পরে চেক টেক সব কিছু করার পরে ওরা ঠিক দু হাজার প্রোডাক্টই পাঠাবে আর বাকি যে আড়াই হাজার মানে পাঁচশো প্রোডাক্ট থেকে যাচ্ছে চাইলে কিন্তু এই প্রোডাক্ট ওরা সেল করতে পারে যেটা নর্মালি বাংলাদেশের গার্মেন্টসগুলি করে বা এমপ্লয়িকে দিতে পারে ওরা এটা করে না ওরা যেটা করে ওদের একটা বিশাল চুল্লি আছে ওটার মধ্যে নিয়ে সব আগুড়ে পড়ায় ফেলে কারণ ওদের সাথে কন্ট্রাক্টই এরকম যে স্বাভাবিক না যেই ড্রেসটা হয়তো ওদের এক একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ড্রেসটার হয়তো প্রাইস ওরা পড়তেছে সেই ব্র্যান্ড হয়তো 
10000 20000 30000 টাকা করে সেল করতেছে একটা এমপ্লয়ি যদি সেটা 500 টাকা দিয়ে পেয়ে যায় তাহলে ব্র্যান্ডের কি ভ্যালু রইল সো ওরা ওদের কন্ট্রাক্টের কমিটমেন্টটাকে ঠিক রাখে যে না আমরা যেটাকে বলেছি আমরা আমাদের কমিটমেন্টটা ঠিক রাখব am i clear everyone okay now descriptive stakeholder theory descriptive theory can you remember that Yes, how ethics are set in a business. Just a minute, guys. Uh, okay, I'm asking the, but what do you know about descriptive theory? What are you saying? It tells how ethics are set in a business. Anyone else? Descriptive theory? Anyone else? Okay, what he says is actually uh, how a business set in the country or country purpose how our organization set or how a business is set inside a country. Basically that could be Amar Desha organization jodi baire jai, lemon chamon ho chai akon manufacturing in modde prana refil jatche. Prana refil Bangladesh jeta maintain kore, ora kintu chaili ota okhane maintain korte parbe na. They have to uh, maintain more quality. Otherwise kintu product banned kore diye. Jaman other product already kintu US the banned korse. US se aro koi ekta country the kintu other product banned kora because of this problem. Je ora mone korte sonic beshi heavy food they are actually providing. So, ek deshe shete ek deshe setting ba difference kintu huge. But taste bado kintu different. Ek deshe manusho ta ek deshe manusho taste bad kintu same hobe na. So, actually inside organization ek ta country the jehabe set hobe, ek ta outside country the shebhabe hobe na. So, in a organization country wise each and every one are different. So, descriptive stakeholder theory hoche attempt to ascertain whether corporation actually do take into account stakeholder interest. I repeat, attempt to ascertain whether and how corporation actually do take into account stakeholder theory. Jokhun, I mean basically it of this uh, theory is fall under MNC organization. Like MNC khetra jeta hai, Unilever judi apni bolen. আমাদের দেশে ওরা যেভাবে মানে শেয়ারহোল্ডার গুলোকে এক্সপোজ করতে পারবে ইউএস এ সেম ওয়েতে করতে পারবে না ইন্ডিয়াতে সেম ওয়েতে করতে পারবে দে हैव টু মেইনটেইন डिफरेंट डिफरेंट প্রটোকল দে हैव টু মেইনটেইন देयर স্টেকহোল্ডার ইন डिफरेंट ওয়ে দে हैव টু মেইনটেইন লাইক ওদের ওখানকার সাপ্লায়ার যারা হবে ওখানকার এমপ্লয় এনवायरमेंट যেটা হবে সেটা আমাদের সাথে সেম হবে না লাইক আমাদের দেশে ঈদে দুইটা ছুটি দেওয়াই লাগবে বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে বাট ওরা যখন India te ache, tokhon ki hobe? Oder bor main chuti ta ashbe hocche main chuti ta ashbe hocche puja te. Right. Ba ora jokhon onno ekta European zone e jacche, tokhon oder main chuti ta ashbe hocche Christmas e. So ei je difference ta, variation ta, that's are totally different. They are actually varying from country to country. This is absolutely different from one country to another country. These things are under, fall under descriptive stakeholder theory. And finally, instrumental stakeholder theory. Attempts to answer the question of whether it is beneficial for the corporation to take into account stakeholder interest. Every organization, there are some... Uh, authority or actually jeta yami kori na keno i have to face question there will be some question that raises je bhalo holi kintu question raise hoy na bashateo tai dekhben bashay jokhon apni bhalo result kore jacchen question raise hocche na kharap holi keno holo kar jonno holo ki jonno holo sara din shob kichur jonno dai hocche mobile eta to common instrument amader shob kichur jonno dai hocche mobile বা সব কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে ফ্যামিলি হেড অফ দা ফ্যামিলি বা যে বাসায় আমাদেরকে মেইনটেইন করতেছে মা সো एवरीथिंग देयर উইল বি উই আর ফেসিং সাম কোশ্চেন फ्रॉम देम অর 
from their perspective so there will be the owner who will be face every type of question of the stakeholder instrumental like they are actually have to face every type of question inside the organization am i clear with it everyone okay now i am closing the video